ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ನೇಹ ಉಡುಪಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಕಿರಿಯರ್ ಕೇರ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜರಾಳ್ ಪಿಂಟೋರ್ ಅವರು ಸರ್ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತ ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ಬಳಿಕ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಏನು ಹೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಒಂದು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಏನು ಬಾಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗಣಿತ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಭಾಷೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಯ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆರಿಸ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆರಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಆರಿಸುವಾಗ ನಾ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ತನ್ನದೇ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಸೆಲ್ಫ್ ಅನಾಲಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಏನು ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ನಾನು ಯಾವುದರ ಒಳ್ಳೆದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಹೆಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತವೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸರವಾಗಿ ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಏನು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಆ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಬೇಕು ಈಗ ಆರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೈವೇಲಿ ನಾವು ಹೈವೇಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಆರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರಿ ಮುಟ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಜೀವ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟ ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೊಂದು ದುರಂತ ನಮಗೆ ದುರಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕುಟುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುರಂತವೇ ಅದು ಅದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಜೀವದ ಒಂದು ಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಯಾವ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಏನ್ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಎಜು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರು ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೊಕೇಷನ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಒತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳ
ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಈಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅವರು ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸು ಅದು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡದೇ ನೇರವಾಗಿ ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಕೋಟ ಇಡ್ತಾರೆ ಕೋಟ ಮಾಡಲಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಆಗ ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟಾನ್ಸ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಚ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಐ ಟಿ ಐ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಜಾಬಿಗೆ ಸೇರಲಿ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮನೇಲೆ ಕೂತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಉದ್ಯೋಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿಯಬಹುದು ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಯಬಹುದು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಕಲಿಯಬಹುದು ಇನ್ನು ಈಗ ಬೇಬಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓದ್ ಓದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಓದಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಫ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸಿ ಇರ್ಬೋದ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ತಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿವರೆಗೆ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಬೇಕು ಅಲ್ಲವ್ರು ಗಣಿತ ಬೇಡ ಆದರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಬೇಡ ಆದರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಷೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಷೆ ಕಲಿಬೇಕು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಎರಡು ಭಾಷೆ ಕಲಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ 
ಅದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಯಾರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆರಿಸಬೇಕು ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಜೆ ಎನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಕೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿ ಎ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಿ ಎ ಯಾರು ಆರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಆಗಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಗಾರ ಆಗಬೇಕು ಇಂಥ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದವರು ಫೇಲ್ ಆದವರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನುಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈಕೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಗಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಕೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬರೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದವರಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಆರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾ ಈ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಆರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡೆಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಬೇಕು ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಏನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕಿನ ಆ ಸ್ಪೈಕ್ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಆರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಇರುವಂಥ ವಿಭಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಮುಂದೆ ಬಿ ಎಡ್ ಹೋಗುವಾಗ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಹಣ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿವ
ಆರಿಸಿ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಒಬ್ಬರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾ ಹತ್ತಲೇಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಚಾರವಾದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಆರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತವರು ಅಂತವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆದ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರೀಬೇಕು ಆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿ ವೈಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಟ್ನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜುವಾಲಜಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೋರ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಶುವೈದ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಪಿ ಸಿ ಎಂ ಬಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಈಗ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಬಯಾಲಜಿ ಇದೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ನಾಳೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಳುವಾಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆಲವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಕೆಲವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಮಯ ತೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಬೇಕಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಫೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರು ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಎರಡೇ ಗೊತ್ತಿರು ಎರಡೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟ ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೇ ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾ
ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕೋಟ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅವರು ಐ ಐ ಈ ಜೆ ಮೇನ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಂದರೆ ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದು ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐ ಐ ಟಿ ಸೇರ್ಬೋದು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಐ ಐ ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಏಷ್ಯನ್ ಟೂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ಪಕ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕಾಮೆಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸುಮಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮೆಡಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೂಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಕಾಮೆಡಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈ ಕಾಮೆಡಿಕೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಡಿಕೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇಳಿವೆ ಬರೀ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈಗ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಆಯ್ತು ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಇನ್ನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡವರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡ್ಬೋದು ಹೌದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಅವು ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಬಿ ಆರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಸ್ರೋ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಸ್ರೋ ಇದೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಸರ್ಚಸ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೆಲವು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ನಾನು ಮುಂದೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಾರೆ ಇಂಥ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರ್ ವೊಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಟ್ ಅಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ಲಾ ಆಪ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಐ ಐ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಐ ಐ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರು ಕ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅವರು ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿ ಎಲ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಸುಲಭ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಐ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವ್ರು ತಗೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಇದು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ತತ್ವ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಯಿತು ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಕಾಮ್ ಆಯಿತು ಎಮ್ ಕಾಮ್ ಆ ರೀತಿ ಅದರ ಒಂದು ಕರೆಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸಿ ಎ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಬಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಬಿ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಮಾಗಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದು ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾತ್ರ ಸಾಕು ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಬರೀ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದರೆ ಅವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಜಾಬ್ಗಳು ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಿ ಕಾಮ್ ಆದವರಿಗೆ ಬಿ ಎಡ್ಗೆ ಅವಶ್ಯ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಿ ಎಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈಗ ಬರೀ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಕಾಮರ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಂತಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರೆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಟೂರಿಸಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿದವರು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅವರು ಬೇರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನು 
ಅದು ವ್ಯವಸಾಯ ಇರಬಹುದು ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸ ಧನಸಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಅದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಇದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಏನಾದರೂ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅನಂತರ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ ಸ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತ ಇದೆ ಅವ್ರ ತರಬೇತಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಕಲಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೋದು ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಗಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈಗ ಈಗ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಮಂಗ್ಳೂರು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಲಿಯಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಬಿ ಎ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಸಿಗ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಯಬಹುದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಈಗ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಆಗಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಅದು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಬ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಜಾಬ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅವ್ರು ಹೋಟೆಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಕ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ಬರೆದು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ನಾಳೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುವಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ನಾವು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಟೇಜ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿ ಏರಿಯಾದಲ
ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪಡೆದು ಬೇರೆ ನೀವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ ನೀವು ಆಗಲಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟರ್ನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಓ ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಜಾಬ್ ಜಾಬಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಫ್ ಟಿ ಅನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರೀಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲ್ ಎಪ್ ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಅಂತೇಳಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಜ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜು ಆಮೇಲೆ ಮೇನಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಬೇಕು ಅದು ಬೇಜ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕದು ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಇಂದ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಜಾಬನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲೈ ಒಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆದ ನಂತರ ಇವು ನನಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಏ ಜಾಗ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರೇ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದರೆ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಆದರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏಜ್ ಆದಂತ ಅದು ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಆದರೆ ನೀವು ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೇರ್ಬೋದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಉಂಟು ಮೂರು ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಟೆಂಪ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ನೇರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯು ಪಿ ಎಸ್